Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo Ini merupakan video pembahasan bagian yang kedua Dari tema kita yaitu tiga hal yang menjadikan kita fokus pada hidup dan tujuan Tuhan Tiga hal yang menjadikan kita fokus pada hidup dan tujuan Tuhan Di video yang pertama sudah kita bahas bersama Hal pertama yang harus kita lakukan supaya fokus di dalam hidup dan tujuan Tuhan Yaitu hindari amarah, kebencian, dan juga jangan dendam, menyimpan dendam dalam hidup kita Karena hidup kita sangat singkat Alkitab bilang masa hidup kami 70 kalau kuat 80 tahun Bapak Ibu Saudara Hidup yang singkat ini Jangan kita habiskan dengan amarah, kebencian, dan dendam Pada akhirnya kita tidak menjalani hidup kita dengan maksimal Dan kita sulit sekali untuk bisa mengerti, memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan Karena hati kita, pikiran kita hanya dipenuhi dengan kebencian, amarah, dan balas dendam Pada akhirnya kita tidak dapat menjalani kehidupan kita dengan maksimal Nah, bagian yang kedua pada kesempatan ini Yaitu supaya kita bisa fokus pada hidup kita Dan juga berjalan di dalam tujuan Tuhan Yaitu jangan membandingkan, Bapak Ibu Saudara Yang membuat orang pada akhirnya sulit untuk mengucap syukur Yang membuat orang pada akhirnya dia tidak bisa melihat potensi diri dan mengembangkan dirinya Karena dia hidup suka selalu ya membanding-bandingkan, Bapak Ibu Saudara Perhatikan bahwa Tuhan menciptakan saya dan Bapak Ibu Saudara itu dengan tujuan dan maksud Tuhan, ya. Nah, setiap kita ini unik, ya. Setiap kita dilengkapi dengan talenta, bakat, kemampuan yang berbeda dengan satu tujuan, yaitu kita masing-masing, ya, diciptakan unik dengan talenta dan bakat yang berbeda-beda untuk saling melengkapi dan bukan untuk membandingkan. Sekali lagi. Kita berbeda satu dengan yang lain di dalam hidup ini dengan bakat talenta kita masing-masing. ya Di dalam tujuan Tuhan, Tuhan menciptakan kita. Sebenarnya bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk saling melengkapi. Terkhususnya bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. ya Yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 jelas firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau ya Tuhan mau Supaya kita hidup di dalamnya Saya baca di dalam beberapa terjemahan yang lain Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 Versi terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita Seperti sekarang ini dan memberi kepada kita hidup baru dari Kristus Yesus Sejak dahulu sudah direncanakannya Sejak dahulu sudah direncanakannya Agar hidup ini kita pakai untuk melakukan perbuatan yang baik Perhatikan bagian ini Sejak dahulu sudah direncanakan Agar hidup ini kita pakai untuk melakukan perbuatan yang baik Di dalam terjemahan Alkitab Ya, sederhana Indonesia dikatakan demikian Keselamatan kita di dalam Kristus yang telah kita peroleh ya Dengan beriman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus Secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru dengan begitu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang sudah Allah rencanakan sejak semula untuk kita lakukan Nah ini penting Bapak Ibu Saudara Kita tidak harus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain tetapi marilah ketika kita ada di dalam Kristus Hari ini mungkin kita ada di dalam satu keluarga Kita dilahirkan dari papa dan mama kita Yang mungkin bukan orang kaya, orang yang sederhana Kita ada di dalam satu lingkungan komunitas Atau kita ada di dalam satu gereja Percayalah Tuhan izinkan engkau ada di dalam lingkungan pergaulan Di dalam lingkungan keluarga Ataupun dalam lingkungan pelayanan Tuhan mau engkau melakukan pekerjaan baik di situ Lakukanlah hal yang baik supaya hidupmu itu menjadi berkat Dan menjadi cerminan bahwa engkau sungguh-sungguh adalah manusia baru Yang telah dilahir barukan di dalam Kristus Yesus Tuhan Mencari kehendak Tuhan, ya, mencari tujuan Tuhan di dalam hidupmu Dengan engkau mau mengisi hari hidupmu dengan melakukan hal-hal yang baik Bahkan di dalam Amsal pasal 16 ayat yang keempat jelas berkata Amsal 16 ayat yang keempat Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka 
Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya, dan tujuan bagi orang jahat adalah kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat, hari ini kita menjadi orang Kristen, berdasarkan Efesus 2 ayat 10 menjelaskan, Tuhan memiliki tujuan, yaitu saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi manusia baru, yang kita telah diselamatkan, yang hari ini masih hidup di dunia. Mari kita lakukan hal-hal yang baik, yang sudah direncanakan Allah jauh sebelum. Sebelumnya. Kita mendekatkan diri, membangun persekutuan, keintiman kita dengan Tuhan. Sampai kita mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini menjadi hal yang penting. Karena selama kita hanya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita tuh hanya penuh dengan persungutan, perbantahan, persilisihan. Kita bekerja hanya dengan tipu muslihat. Kita mencari keuntungan dengan cara-cara yang haram. Yang pada akhirnya, apa yang kita kerjakan itu, kita menjadi putus asa, stres, dan depresi, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan mungkin yang kita kerjakan itu tidak diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika kita mengerti tujuan Tuhan, kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi kita tahu bahwa saya di dalam Kristus, saya punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang baik. Percayalah Bapak Saudara, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, itu akan Tuhan bukakan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan satu kebaikan, dia terus kebaikan demi kebaikan, maka Tuhan akan mempertemukan dengan alat-alat alatnya anak-anaknya berjumpa dengan kita. Maka ketika kita bekerja, kita berusaha, usaha kita semakin besar, Tuhan mau supaya apa? Kita menjadi berkat. Karena kita tahu bahwa ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan mau supaya kita melakukan perbuatan baik melalui usaha, keberhasilan apa yang kita kerjakan. Perhatikan ada sebuah ungkapan yang sangat saya terberkati Bapak Ibu Saudara ya disampaikan oleh pendeta Beni Solihin dikatakan demikian bila Allah memberikan kepadamu sebutir benih bukan sekeranjang buah terima dan tanamlah dengan ucapan syukur kelak engkau akan mengerti apa maksudnya jadi hari ini dengan talenta bakat apapun yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita mungkin seperti sebutir benih kecil tanam saja dengan ucapan syukur suatu saat engkau akan mengerti apa maksud Tuhan? Tuhan memberikan engkau sebutir benih dan bukan sekeranjang buah. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bisa lihat bersama juga, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Raja Hiskia. Kita tahu bahwa Raja Hiskia ini sakit dan hampir mati ya. Dan kemudian dia berdoa berseru kepada Tuhan. Akhirnya Allah menyembuhkan dia dan Tuhan menambahkan 15 tahun lagi usia kepada Raja Hiskia. Ya, bisa kita baca di dalam Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai ayat 22. Nah, kalau kita perhatikan ketika Tuhan menambahkan bonus kehidupan kepada Raja Hiskia 15 tahun, maka Raja Hiskia membuat sebuah puisi, sebuah sastra yang sangat indah yang di dalamnya terkandung pesan-pesan tentang apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ketika kita ada di dunia, ketika kita ditolong oleh Tuhan dalam konteks Raja Hiskia, dia disembuhkan oleh Tuhan. Yang seharusnya dia meninggal dengan sakit tersebut, akhirnya Tuhan menolong menyembuhkan dia, maka Raja Hiskia membuat sebuah sastra yang indah. Di dalam Yesaya pasal 38, ayat 9, ayat 12, 13, 18, dan 19. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dari ayat 1 sampai 22 untuk mengerti keseluruhan konteksnya. Nah, di dalam Yesaya 38 ayat 9 dikatakan, Karangan Hiskia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Sesudah dia sakit dan Tuhan tolong dia, dia sembuh dan diberikan uh, kesempatan hidup 15 tahun. Apa yang dikatakan di dalam karangan atau dalam sastra, dalam puisi yang dibuat oleh Raja Hiskia? Dikatakan begini, di ayat 12, 13, 18, dan 19. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, engkau membiarkan aku begitu saja. Ini kerangan raja, Bapak Ibu Surat. Puisi sastra. Bahwa dia seorang raja, Tuhan begitu mudah untuk mengambil nyawanya. Tuhan begitu mudah untuk membongkar kemahnya. Ya, Jabatan... Segala popularitas yang Hizkia miliki tidak dapat menandingi kuasa Tuhan. Ayat 13. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, engkau membiarkan aku begitu saja. Bapak Ibu Saudara, ini Raja yang berdoa dan Tuhan sepertinya berdiam diri. 
Hizkia mengakui bahwa dia seorang raja punya jabatan tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-18 sebagai tanda ucapan syukur Hizkia menjelaskan dengan ditambahkan usia 15 tahun lagi masa kehidupan dikatakan sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Hizkia bilang Tuhan dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Hari ini Bapak Mama masih hidup, belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena begitu Anda mati tidak ada guna, engkau tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji engkau. Jadi hari ini, kalau kita masih hidup, kematian belum datang, pakai waktu yang ada mengucap syukur dan memuji Tuhan. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ternyata Raja Hizkia dari ayat 18-19 menjelaskan kepada kita tentang tujuan kita hidup di dunia hari ini sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah ini menjadi tujuan orang percaya. Sehingga kita menjalani hidup itu dengan tidak membandingkan satu dengan yang lain, tapi kita berjalan di dalam tujuan Tuhan. Tuhan mau kita mengucap syukur, kita memuji, memuliakannya. Tuhan mau supaya kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan dan Tuhan mau supaya kita menceritakan keperkasaan Tuhan kepada anak cucu kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan beberapa kutipan, ungkapan yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian, jangan memaksa Tuhan menyelaraskan tindakannya dengan rencanamu. Tetapi selaraskanlah langkahmu dengan rancangannya Perhatikan Tuhan adalah sahabat yang paling tahu semua kekuranganmu Meskipun demikian Ia masih mau bersahabat denganmu ketika yang lain meninggalkanmu Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Kita sudah membahas bagian yang kedua dari tema kita yaitu tiga hal yang menjadikan kita fokus dalam hidup dan tujuan Tuhan. Yang pertama, hindari amarah kebencian dan dendam. Yang kedua, jangan membandingkan. Tuhan menciptakan kita dalam tujuan dan rencana Tuhan. Belajar untuk bergumul, berdoa, meminta, memahami apa yang menjadi rencana tujuan Tuhan dalam hidupmu. Dan ingat, Kita semua diciptakan dengan talenta bakat yang berbeda, dengan keunikan kita berbeda untuk saling melengkapi dan bukan untuk dibandingkan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi lebih fokus di dalam mengatur kehidupan kita. Kita lebih punya waktu lebih banyak dekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, mengerti apa yang menjadi rencana tujuan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak membuang waktu percuma dalam kehidupan kita yang singkat, yang menurut Alkitab masa hidup kita 70, kalau kuat 80 tahun. Kita pakai dengan maksimal, mengerti tujuan Tuhan, sehingga daripadanya kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan, saya sebagai hamba Kristus, saya berdoa seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.